Bueno, hola a todos y a todas, mi nombre es Lino y bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo súper cortito, súper sencillito, una receta muy basiquita, que es de cómo hacer una base de maquillaje sólida. Me lo pedisteis mucho a raíz de mi vídeo de cómo hacer una base de maquillaje, que no lo subí hace mucho. Entonces, hoy vamos a hacer una base de maquillaje sólida. Esta base de maquillaje la podéis hacer tanto sólida, sólida, es decir, que os quede una pastilla y que vosotros ya la propia pastilla eh, la podéis restregar sobre la cara o la podáis, depende de la forma que le deis, pues mmm, mmm, restregar con la Beauty Blender y ya os la aplicáis, o lo podéis hacer un pelín más blanco y ponerla como si fuera un labia creo que se llama en stick entonces la única diferencia es en la receta ya veréis que en la cera de abejas que es lo que le va a aportar solidez si vamos a hacerla en stick la queremos un poco más blanda vamos a ampliar un pelín de menos cantidad y si la queremos sólida vamos a ampliar un pelín de más cantidad eso os lo indico todo a continuación ya veréis que es realmente muy sencillo entonces nada os recomiendo que veáis primero el vídeo de cómo se hace el líquido ya para tener un poco más la idea clara de los pigmentos de cómo funciona y tal porque en esta vamos a ir un poco más rápido pero ya veréis que queda muy bien la verdad es que a mí me gusta mucho la receta viene muy bien tenerla sólida porque como no lleva agua no caduca no caduca por contaminación microbiana ya sabéis que puede estropear si se enrancian las grasas pero es difícil que pase si le ponemos vitamina E entonces eh, viene muy bien porque la puedes alargar mucho al estar líquida una base de maquillaje como la que hice en el otro vídeo claro, le ponemos conservante y es susceptible de la contaminación microbiana porque contiene agua entonces hay que ir con cuidado, pues para las personas que se maquillan con muy poca frecuencia, este tipo de bases viene muy bien y encima queda muy bien, queda con mucha cobertura, ya vais a ver, la cobertura también regulable, así que nada espero que os guste mucho y vamos con el procedimiento Vamos a comenzar pesando todas las grasas en un mismo recipiente para que luego, mientras pesamos el resto de ingredientes, estas se vayan fundiendo Comenzamos con la cera de abejas, de la que emplearemos en un principio 2 gramos, pero que podéis ampliar hasta 4 gramos para conseguir una mayor dureza, dependiendo del formato que le vayáis a dar al producto. Emplearemos también manteca de karité, que va a aportar cremosidad y untuosidad al producto, son 3 gramos, pero podéis sustituirla por otra manteca de textura parecida, como por ejemplo la manteca de mango. Por último vamos a agregar un aceite ligero, como por ejemplo un aceite de jojoba, argán, almendras, coco fraccionado, girasol, uno que tengáis por casa y que sepáis que le va bien a vuestro tipo de piel. Emplearemos 6 gramos. Ahora nos lo llevamos todo a fundir a un baño calefactor. Mientras tanto vamos pesando los ingredientes en polvo. En primer lugar vamos a pesar los cubridores. 3 gramos de arcilla blanca kaolin. 6 gramos de óxido de zinc, que tiene un gran poder de cobertura y además actúa como protector solar. Otros 6 gramos de dióxido de titanio, que de igual forma cubre mucho y es protector solar. A continuación vamos a agregar los pigmentos para darle el color de nuestra piel al producto. Si ya tenéis experiencia y sabéis las proporciones de pigmento que van bien a vuestro tono de piel, podéis agregarlo ahora. Y si no, podéis esperaros hasta el final, cuando ya lo hayamos mezclado con las grasas, e ir agregándoles poquito a poquito hasta conseguir vuestro tono de piel en el producto. Para que os hagáis una idea, con estas cantidades de polvos, las proporciones que le van bien a mi tono de piel son 1 gramo de óxido férrico sombra y 0,5 gramos de óxido férrico amarillo. Algunas personas que tenéis subtonos de piel oliva, incluso os puede venir bien agregar pequeñísimas cantidades de pigmento azul para matizar. Y para las personas de piel oscura o negra, os puede venir bien, más que el amarillo, el óxido de hierro negro para matizar a vuestro tono. Por aquí os dejo una pequeña guía que he hecho, meramente orientativa, para que os hagáis una idea de las cantidades aproximadas según vuestro tono de piel. No obstante, antes de envasar el producto, podéis probarlo sobre vuestra piel y matizar hacia tonos más claros, más oscuros, más oliva, más rojizos, etc. Homogenizamos los polvos y los agregamos sobre las grasas una vez estén bien fundidas. Y mezclamos hasta formar una pasta homogénea. Insistid en agitar bien para deshacer los grumos. Por último, agregamos 2 gramos de glicerina vegetal y 0,5 gramos de vitamina E tocoferol. Solo faltaría envasarlo, yo en mi caso he optado por el formato en stick y sería ir rellenándolo poco a poco y con cuidado. E ir retacando, que es esto de darle golpecitos para eliminar el aire.
lo dejaríamos solidificar y este sería el resultado final. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis entendido todo, cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios, también tendréis el foro de dudas del blog donde estaré respondiendo a las dudas más comunes que os surjan, no olvidéis darle un super like, que de verdad, eh, darle like a los vídeos es completamente gratis y me ayuda, me ayuda a que el vídeo pueda llegar a más gente y que estéis suscritos también. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, que sea muy pronto. Adiós.